parabola samaninchi e class lo mano y square equal to 6x ane parabola meda e points ki position find out cheyamanu already manake note cheppan ikkada manake edana oka point ni parabola meda position ni identify cheyadaniki em chestam ante ikkada manake idi parabola idi inside idi outside a point ni parabola meda substitute chesevallu chestunappudu s11 0 aithe parabola meda inside avutundi S11 negative ay the inside S11 positive ay the outside Already meek circles ago chastar kada Oka point ichi that position find out chayam anta S11 chastam S11 chastam ni equal to 0 out unta Lathe less than 0 out unta Lathe greater than 0 out unta Choosi that position ni manu identify chastam Alage ekkada koda first day ichi na parabola ala asum Ithi first problem ithi second problem First day answer chodun day given parabola is y square equal to 6x ఇప్పుడు y square equal to 6x అనే parabola మీద ఈ పాయింట్స్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనకి s11 చేయండి నౌ ఫస్ట్ బిట్ కదా x1 comma y1 equal to 6 comma -6 x1 comma y1 ని 6 comma -6 అనుకోండి అనుకొని s11 చేయండి s11 equal to s11 అంటే ఎంత అవుతుంది y1 square minus 6x1 y1 అంటే minus 6 కాబట్టి minus 6 whole square minus 6 into x1 value 6 ఇది x1 ఇది y1 అన్నాను y1 square కాబట్టి minus 6 whole square minus 6 into x1 అంటే 6 that equal to 36 minus 36 equal to 0 and s11 equal to 0 వచ్చింది ఎప్పుడైతే s11 equal to 0 వచ్చిందో p lies on the parabola s11 equal to 0 వచ్చింది కాబట్టి p lies on the parabola next x1 comma y1 equal to 0 comma 1 same as s11 చేయండి s11 equal to y1 square minus 6x1 y1 value 1 कावटे 1 square minus 6 into x1 value 0 that equal to 1 square equal to 1 1 and a positive कदा greater than 0 होते यह प्रेटा greater than 0 होते हैं p is the external point of the given parabola Next point we have to choose 2 comma 3 x1 comma y1 equal to 2 comma 3 same as s1 chain s1 1 equal to y1 square minus 6 x1 y1 value 3 comma 3 square minus 6 into x1 value 2 that equal to 9 minus 12 minus 3 less than 0 if we minus 3 less than 0 also, therefore P is the internal point of the given parabola. इकरा माने के इच्छने parabola वास कुन्हे parabola इन्हें टे y square equal to six x y square का माने वाला इन्हें six का माने minus six होती है आगे zero का माने वाला होती है two का माने three होती है मुड़ के ऐसा ही First, S11 chain, S11 chain, S11 chain, Y1 square minus 6, X1. Y1 and S11 chain, minus 6 whole square, minus 6 into X1 and 6. 36 minus 36 and 0. If you have 0, you can see P parabola and H. Next, X1, Y1 and 0, 1 and 1. So, S11 chain, S11 and S11 chain, Y1 square minus 6, X1. This is the substance of 1 and 0. This is the substance of 1 and 0. Positive is the external point. Next, x1 y1 is 2, 3 and 4. Malay s1 is negative. If you have a negative, you can see the internal point. If you have a point, you can see the parabola. If you have a parabola, you can see the external point. If you have a internal point, you can see the formula. If you have a formula, you can see the formula. If you have a formula, you can see the formula. If you have a formula, you can see the formula. If you have a formula, you can see the formula. If you have a formula, you can see the formula.
नेक्स्ट अगर सेकंड सम बच्चे हमने डर फाइंड दी क्वेश्चन आप दी पैरा बाला कोस लेटर सेक्टर में इस दे लाइन जॉइनिंग दे पॉइंट्स माइनस थ्री का मत तो एंड माइनस थ्री का मां वन एंड इच्छे एंड एक बार के ये फाइंड हो चाहिए ये पैरा बाला इक्वेशन फाइंड हो चाहिए आप पैरा बाला में दर लेटर सेक्टर में डा� x dash y y dash ये पुरे ये इधर आ x value से आवाज़ है मान के minus three minus three अंडे x dash value मान के fix रहे होंगे minus three इकड़ा ये दे minus three का मार्ट हो ये दे minus three का मार्ट अंडे y ये हम पॉल्स टू होंगे y ये हम नेगेटिव होंगे तब x से नेगेटिव y पॉल्स टू अंडे second quarter लगा बस दे second quarter लगा बटे minus three का मार्ट one इकड़ा exist होते हैं माइनस थ्री का मार्ट हुआ है माँ पाइना क्रॉस ना डेक्स डेस्ट वैल्यू नेगेटिव का था अंदर क्या नहीं एक्स वैल्यू नेगेटिव का बट एक्स डेस्ट में कुछ चला एस्पॉन वाई वैल्यू से हम वन और टू का था रेंडो पॉजिटिव का बट वाई एक्स में कुछ चला एस्पॉन ये पूरा ये भी नाला काल पड़े ये नाला
इपड़ इंदर माइनस थ्री कामा थ्री बाय टू की एक्वल चेंज इकड़ा ह प्लस ये एंटे वन बाय फोर कामा के इक्वल टू माइनस थ्री कामा थ्री बाय टू दें उच्ची ह इक्वल एंटे आउट नहीं चुनने माइनस थ्री ये वन बाय फोर का आउटर आपस नोट माइनस वन बाय फोर अलग के इक्वल टू थ्री बाय टू ह इक्वल एंटे आउट नहीं माइनस वन वन माइनस वन नो माइनस सेकेंड बाय फोर कामा के इक्वल टू थ्री बाय टू यदि फोकस ह कामा के therefore equation of the parabola is y minus k whole square equal to 4a into x minus h that implies y minus k into 3 by 2 whole square equal to 4 into a value 1 by 4 x minus h into minus 13 by 4 that is minus of minus plus 13 by 4 also. इपड़ इंदर आगे रहता है 2 by minus 3 whole square by 4 आउट होते हैं 4 cancel आउट होते हैं इकड़ इकड़ इधर 4 4 cancel इधर ऐसे में ऐसे तो आउट होते हैं 4 x plus 13 एक जनान आठ बच्चों by 4 एक बच्चे जनान आठ बच्चों by 4 cancel होते हैं तब टी मान के जो बिगड़े थे 2 by minus 3 whole square equal to ये 4 4 cancel आउट होते हैं 4 x plus 13 next ये equal to minus 1 by 4 किसको ये फिर ये equal to minus 1 by 4 फोकस यस इक्वल टू ह प्लस ए कामा ह दैट इक्वल टू माइनस थ्री कामा थ्री बाय टू दैट एम्प्लाइज ह माइनस वन बाय फोर कामा क एंड आप तुझे छोड़ने क इक्वल टू माइनस थ्री कामा थ्री बाय टू अपने ह इक्वल एंड आप तुझे वन बाय फोर प्लस थ्री क इक्वल टू थ्री बाय टू ह इक्वल टू एंड आप तुझे छोड़ इधे one by four वो ना minus three होते हैं अठे minus four वो ना plus four ना minus four वो plus four ना जाता होता है minus eleven by four k equal to three by two इपुर कोण मले कार्बाली इक्वेशन चें therefore इक्वेशन आप दें parabola is y minus k whole square equal to four y into x minus h that implies y minus k plus so y and the 3 by 2 whole square equal to 4 into a value minus 1 by 4 x minus h and a minus 11 by 4 capital a plus 11 by 4 out. then simplify chain 2 y minus 3 whole square equal to 4 cancel out. you can go to 4 cancel minus of 4 x plus 11 it is equal to parabola equation of the double two लाइक पते हैं ये रावच और सारे मालिक चुन ले लैंड स्ट्रक्टर के एंड पॉइंट से जैसे पैरावल इक्वेशन को फाइंड आउट चाहिए मन लैंड स्ट्रक्टर के एंड पॉइंट से जैसे पैरावल इक्वेशन को फाइंड आउट चाहिए मन अगर बटे इकड़ा मन के लैंड स्ट्रक्टर में जैसे लाइन जॉइनिंग के पॉइंट्स माइनस थ्री का मतो एंड माइनस माइनस थ्री का मां थ्री बाय टू उन्हें इंद्र आ चुका है एक बार मान के एक्स चेंज है मिलेगा तो एक्स तंत्र में वो क्या लगा होंगे अलग है फोकस पर लगा होंगे एक्स एक्स के पैर में लगा होंगे लाइन में रजिस्टर होगा ये फोकस ना लाइन अंडे एक्स से लगा होंगे एक्स एक्स के पैर में लगा होंगे तो अपने पैरा� x axis में अंडे तो positive side है ना उन्नत चु, negative side है ना उन्नत चु। तब अंडे इकड़ा मान के ये जैसा ना अंडे ये नहीं choose किया सुना पड़े, plus or minus one by four अच्छा लगा, choose किया सुना। अंडे four ये equal to one ना, ये equal to जाना लगा थे one by four है उसके। कहने पड़ा है मान के ये equal to plus or minus one by four ये तो choose किया सुना मटे, मान के left side तो मच्छी, left side तो four ये, left side तो ना तो four ये का ये कामा माइनस सेल अंत इसको ना पर फॉर्म होता है लेड सर्कल में आता होती है ये कामा ये अलग ये कामा माइनस सेल अंत लेड सर्कल के इंटरपोइंट्स से चार्ज इसको ना बक साइड ये कामा ये अलग बक साइड ये कामा माइनस सेल अंत चूसते इसको ना अंत ये वो कितने पॉजिटिव उन्नते वो कितने नेगेटिव उन्� लेफ्ट अच्छे प्लस आर माइनस फॉर्म होती है कि आप बताएं फॉर्मूला अच्छे तरह से ये वैल्यू नहीं प्लस आर माइनस वन बाय फोर तो चूज़ चेस्ट होगा 
అందుకని ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన పాయింట్స్ తీసుకుని ఆ రెండు మిడ్ పాయింట్ అంటే ఫోకస్ అవుతుంది ఫోకస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి లెంత్ ఆఫ్ లెంత్ సెక్టమ్ అంటే ఫోర్ ఏ అంటే రెండుకి డిస్టెన్స్ చేస్తాం రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై హోల్ స్క్వేర్ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఫోర్ ఏ ఈక్వల్ టు వన్ వచ్చింది మామూలుగా ఏ అంటే వన్ బై ఫోర్ ఏ అంటే లెంత్ కదా ఇక్కడ చూడండి లెంత్ ఎలా ఉంది మనకి లెంత్ సెక్టమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ ఉందంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎలా ఇష్ట అవుతుంది అందుకని ఏ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ చూస్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ అవుతున్నప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై ఫోర్ అవుతున్నప్పుడు మనకి పరాబలాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఏ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి జనరల్గా ఇక్కడ యూజ్ చేసుకునేది వై మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ యూజ్ చేస్తాం ఒకవేళ మైనస్ ఫోర్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ రాసుకున్నా ఇబ్బంది ఏమి లేదు వై మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ పరాబాల తీసుకున్నా పర్వాలేదు ఇక్కడ ఏ పరాబాల యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటే ఆ ఫోకస్ ఇక్కడ మనం ఈక్వల్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం నేను మనం జనరల్ గా రాస్తున్నది వై మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ రాసుకున్నాం కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన ఫోకస్ రాసుకున్నాం ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ ఏ కూడా తీసుకుందాం అనుకున్నాను అనుకోండి దీనికి వచ్చే ఫోకస్ ఇక్కడ రాసుకుంటారు రాసుకుని ఎక్కువ చేసుకోండి ఏది తీసుకున్నా ఏం పర్వాలేదు ఇక్కడ మనకి ఫోకస్ వచ్చి ఇక్కడ మనం తీసుకోబోయే పర్వాలేదు ఫోకస్ ఇంచు ప్లస్ ఏ కామా కే అది మనకి మైనస్ త్రీ కామా త్రీ బై టూకి ఎక్కువ వచ్చింది ఏ అంటే వన్ బై ఫోర్ ఉంది కదా సింప్లిఫై చేస్తే హెచ్ కే వచ్చింది పెరాబడి ఈ ప్లస్ వచ్చి వై మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఏ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ వేస్తారు హెచ్ కే ప్లస్ లో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను చేస్తే మీకు పెరాబల వచ్చింది సేమ్ అలా మళ్ళీ ఏ కూడా మైనస్ వన్ బై ఫోర్ తీసుకుని సేమ్ ఏదైనా ప్రాసెస్ యాక్షన్ గా మళ్ళీ చేయండి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి పరాబలి ఈ ప్రశ్న వచ్చింది అంటే మనకి ఇక్కడ ఏ పరాబలి అయితే రాసుకున్నామో దానికి సంబంధించిన ఫోకస్ ఎక్కువ చేసుకుంటారు ఏదైనా మీకు రెండు కేసుల్లోను చేంజ్ అవుతుంది అంతే ఇక్కడ చేసిన ఈక్వేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ చేసిన ఈక్వేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది అంతే తప్ప ఎలాగైనా మీకు వచ్చే కరప్స్ రెండు అవే పరాబల కరప్స్ కాబట్టి మీకు ఇబ్బంది ఏం ఉండదు మీకు వాళ్ళు పవర్ మైనస్ లో తీసుకుంటే ఫోకస్ మారిపోతుంది ఫోకస్ మారిపోయి అక్కడ వచ్చే ఆన్సర్ ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చే ఆన్సర్ ఎక్కడ వస్తుంది అయితే ఇబ్బంది అయితే ఏమి ఉండదు ఇది ప్రాబ్లం ఇక్కడ మనకి ఏమన్నా పరావాలి ఈ క్వశ్చన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు హోజ్ వెక్ట్ ఎక్స్ అండ్ ఫోకస్ ఆ ఉంది పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎట్ డిస్టెన్స్ స్మాల్ ఏ అండ్ ఏ డాష్ రెస్పెక్టివ్లీ అంటే మనకి పరావాల ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా కర్వ్ ఎక్కడ తీసుకోమన్నాడు పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్స్ ని తీసుకోమన్నాడు కాబట్టి ఎక్స్ ఎక్స్ డాష్ వై వై డాష్ ఫైండ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పరావాల హూస్ వెక్ట్ ఎక్స్ ఇది అలాగే ఫోకస్ ఎస్ ఆర్ ఆన్ ది పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎట్ ఈ డిస్టెన్స్ స్మాల్ ఏ అండ్ ఏ డాష్ ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్ రెస్పెక్టివ్ లే అన్నాడు కదా కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఆరిజిన్ నుంచి ఏ డిస్టెన్స్ లో ఏముంది అన్నాడు ఫస్ట్ ఆయన వెట్ ఎక్స్ ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ వెట్ ఎక్స్ ఫోకస్ వెట్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఏ ఫోకస్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఏ డాష్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏదో సమ్ ఆరిజిన్ అనుకుంటే ఆరిజిన్ నుంచి ఏ డిస్టెన్స్ లో వెట్ ఎక్స్ ఎక్స్టే కాబట్టి ఏ కామా జీరో ఫోకస్ వచ్చి ఏ డాష్ కామా జీరో ఇప్పుడు మనకి 
చూడండి ఇక్కడ వెటెక్స్ చేంజ్ అవుతుంది కదా ఏ కామా జీరో ఉంది అంటే హెచ్ కామా కే ఉన్నట్టు రెండు జీరో జీరో అయితే స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో వస్తాయి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఏ కామా జీరో వచ్చిందో అంటే వెటెక్స్ ఎంత ఉంది హెచ్ కామా కే ఇప్పుడు మనకి ఏది పాజిటివ్ సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది వెటెక్స్ హెచ్ కామా కే టైప్ లో ఉంది కాబట్టి మనకి రావాల్సిన పరాబాల ఏంటి వై మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏ ఇంటు ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ వెటెక్స్ హెచ్ కామా కే ఉంది ఇక రావాల్సింది ఏం కావాలి ఏ కావాలి ఏ అంటే ఏంటంటే ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ స్మాల్ ఏ అంటే ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఈ టూ పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవ్వచ్చు ఈ టూ పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది అంటే మనకి స్మాల్ ఏ అవుతుంది ఇక ఇక్కడ డైరెక్ట్రిక్స్ ఏ మనకి అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి డైరెక్ట్రిక్స్ సంబంధించి అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు కదా మనకి ఆరోజు నుంచి ఇక్కడ స్మాల్ డిస్టెన్స్ లో వెత్ ఎక్స్ ఏ డాష్ డిస్టెన్స్ లో ఫోకస్ ఉంది అని అంతే కాబట్టి మనకి ఎక్స్ ఎక్స్ డాష్ తీసుకోండి ఎక్స్ ఎక్స్ డాష్ తీసుకుని ఆరోజు నుంచి ఏ డిస్టెన్స్ లో ఇక్కడ సపోజ్ జీరో జీరో అనుకోండి ఈ జీరో జీరో నుంచి స్మాల్ డిస్టెన్స్ లో వెత్ ఎక్స్ ఏ డాష్ డిస్టెన్స్ లో ఫోకస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి అక్కడ ఇచ్చిన వెత్ ఎక్స్ రాసుకుందాం గివెన్ దాట్ వెత్ ఎక్స్ హెచ్ కామా కే ఈక్వల్ టు ఏ డిస్టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ఎక్స్ మీద ఎక్స్ వాల్యూ ఏ వస్తుంది ఎక్స్ ఎక్స్ మీద వై వాల్యూ జీరో కాబట్టి జీరో కాబట్టి ఏ కామా జీరో గివెన్ దాట్ వెత్ ఎక్స్ హెచ్ కామా కే ఈక్వల్ టు ఏ కామా జీరో అలాగే నెక్స్ట్ ఫోకస్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఏ డాష్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది కదా కాబట్టి ఏ డాష్ కామా జీరో ఇప్పుడు ఏకి ఎస్ కే మధ్య డిస్టెన్స్ ను ఫైండ్ అవచ్చు నవ్ ఆ ఏకి ఎస్ కే మధ్య డిస్టెన్స్ ఏంటంటే స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఏ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ ఎస్ ఇక్కడ వెట్ ఎక్స్ ఏ హెచ్ కామా కే అంటే ఏ కామా జీరో ఫోకస్ ఎస్ వచ్చి ఏ డాష్ కామా జీరో స్మాల్ ఏ అంటే ఏంటంటే ఈ రెండింటికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ ఎస్ అప్పుడు ఎంత అవుతుంది దట్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఈ రెండింటికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏ డాష్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ జీరో మైనస్ జీరో హోల్ స్క్వేర్ అంటే రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ అప్పుడు ఎంత అవుతుంది రూట్ ఆఫ్ ఏ డాష్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ జీరో మైనస్ జీరో హోల్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఇందులో ఇది రూట్ ఆఫ్ ఏ డాష్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి లైన్ చూస్తే మీకు ఐడెంటిఫికేషన్ అయిపోతుంది ఉండే కొద్ది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు మాక్సిమం మైనస్ మినిమం చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఏ డాష్ నుంచి ఏ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాను అంటే ఏ డాష్ మైనస్ ఏ అనేది ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ చేశాను దాని ఈక్వల్ టు ఏ డాష్ మైనస్ ఏ ఇది స్మాల్ ఏ వాల్యూ ఇప్పుడు మనకి పాజిటివ్ కారణం అనేది ఇష్టం అయింది వెట్ ఎక్స్ కూడా జీరో జీరో కాదు కాదు అందుకని ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పరాబాల్ ఏంటి మనకి దేర్ ఫర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది రిక్వైర్డ్ parabola is y minus k whole square equal to 4a into x minus h indra substitute cheyandi idi vet x ante h comma k kada ante ardha avutundi y minus k plus 0 whole square equal to 4 into a ante manaki ardha vachindi a dash minus a x minus h ante a ante y square equal to 4 into a డాష్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఏ అది మనకి పరాబాల ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏమంట ఆరోజు నుంచి స్మాల్ ఏ డిస్టెన్స్ లో ఏమో వెత్ ఎక్స్ ఏ డాష్ డిస్టెన్స్ లో ఏమో ఫోకస్ తో ఉంది అన్నట్టు కాబట్టి ఆరోజు నుంచి ఏ డిస్టెన్స్ అంటే పాయింట్ ఏమవుతుంది ఏ కామా జీరో అలాగే ఏ డాష్ డిస్టెన్స్ అంటే ఫోకస్ ఏ డాష్ కామా జీరో వెత్ ఎక్స్ వచ్చి ఏ కామా జీరో ఫోకస్ వచ్చి ఏ డాష్ కామా జీరో స్మాల్ ఏ అంటే రెండింటి మంది డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే జీరో మైనస్ జీరో హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ డాష్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఇందులో జీరో స్క్వేర్ అంటే జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి మనకి మిగిలేదు రూట్ ఆఫ్ ఏ డాష్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ చేసేది చేసేస్తే ఏ డాష్ మైనస్ ఏ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి పరాబల ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి పాజిటివ్ సైడ్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఎక్స్ట్ అయింది కాబట్టి వై మైనస్ కే హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏ ఇంటు ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఇందులో హెచ్ కే అంటే సబ్స్ట్యూట్ చేయండి బట్ ఎక్స్ హెచ్ కామా కే అంటే హెచ్ అంటే ఏ కే అంటే జీరో
इकड मन के
equation of y dash and a man ke y dash and a to the minus 3 comma 3 by 2 for the plus just that out the y minus y1 equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus 0 that implies y equal to 3 3 cancel like man ke here minus 1 by 2 into x that implies 2y equal to minus x then it express 2y equal to 0 and 2y minus x equal to 0 also it will be express 2y equal to 0 also if you will be able to find out the angle of 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 the angle अपने खास तरह एक बार जानता हूँ तुमने मार्ड ये वन ये टू कर दा एक एक्स क्वार्टर माइनस वन एक एक्स क्वार्टर टू वन मतलब माइनस वन टू वन प्लस बी वन बी टू अंडे टू इन टू टू बाय रूट ऑफ ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अराइ नेक्स्ट � काल के दिन भी रहूँ तय तय नाला पड़ा मार्च कोच यहाँ के लिए इकड़ा मान गया फर्स्ट इच ना पैरा वाला चूस पन एक्स पर एक पार्ट सिक्स वाई एक्स पर एक पार्ट सिक्स वाई ना पाँच दो वाई सर एक्स टॉप की कारो कारो बाय एक्स पर कोच ना कारो पाँच चल देर को फॉर्मूस अच्छे जीरो का मान ये ये
చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక కొమెంట్ ఉంది అంటే ఏదో గ్రామం ఉంది అది సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతాయి కదా కాబట్టి అది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ సన్ని ఫోకస్ కింద చేసుకుని ఒక కొమెంట్ ఎలా ఉంది అంటే పెరాబోలిక్ షేప్ వచ్చేలాగా తిరుగుతుంది తిరుగుతున్నప్పుడు మనకి ఈ సన్ని ఫోకస్ కింద తీసుకుని ఒక గ్యాక్సిస్ ని ఎగ్జిస్ట్ చేస్తాం ఇది ఎక్స్ ఎక్స్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడంటే ఈ కొమెంట్ వచ్చి ఇక్కడ సన్కి సన్ నుంచి ఒక యాక్సిస్ ని ఫామ్ చేసుకున్నాం కదా ఈ యాక్సిస్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా ఎలా ఉందన్నాడు కొమెంట్ పెర్పనికులర్ గా ఉంది అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేస్తుంది చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఈ కొమెంట్ సన్కి దగ్గరగా ఎప్పుడు మూవ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు ఎంత డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు దగ్గరకు వస్తుంది అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఈ పిని కొమెంట్ అనుకోండి కొమెంట్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఏమన్నాడు కొమెంట్ ఇక్కడ ఉన్న గ్యాక్సిస్ తోటి నైంటీ డిగ్రీస్ ఫామ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి మొత్తం లెంత్ ఎంత పెట్టిన కలర్ ఉన్నప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ లెట్ సెలెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ ఏ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇది మనకి ఎస్వి అంటే సగమే కాబట్టి లెంత్ ఆఫ్ లెట్ సెలెక్ట్ లో సగం అంటే టూ ఏ అవుతుంది ఈ టూ ఏ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ అని ఇచ్చాడు అంటే ఈ కొమెంట్ ఇక్కడ ఉన్న సన్ కి అంటే సన్ నుంచి ఒక యాక్సిస్ ఫామ్ చేస్తాం కదా ఈ సన్ నుంచి యాక్సిస్ ఫామ్ చేసినప్పుడు ఈ కొమెంట్ ఇక్కడ మనకి టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఫామ్ చేస్తుంది అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ అంటే మనకి సపోజ్ ఇది ఫోకస్ అనుకో మనకి కొమెంట్ ఎలా మూవ్ అవుతూ వస్తుంది మూవ్ అవుతూ వస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫోకస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫోకస్ ని ఇక్కడ ఉన్న కొమెంట్ ని జాయిన్ చేయండి జాయిన్ చేస్తే లైన్ ఫామ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఎలా వస్తుంది ఆ తర్వాత ఎలా వస్తుంది తర్వాత ఎలా తర్వాత ఎలా అలా వచ్చి ఏమవుతుంది ఎక్కడ వచ్చి అలా వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్ గా పెర్ఫెక్ట్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఆ పెర్ఫెక్ట్ కలర్ ఉన్నప్పుడు డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు మనకి టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ అని ఎప్పుడైతే అలా పెర్ఫెక్ట్ కలర్ గా ఉందో అప్పుడు అది మనకి లెంత్ ఆఫ్ లెట్ సెలెక్ట్ లో సగం అవుతుంది కాబట్టి టూ ఏ అంటే అంత టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది మనకి ఏమడుగుతున్నాడు ఎప్పుడు కొమెంట్స్ అనేది దగ్గరకు వస్తుంది అన్నాడు మనకి ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ప్రాబ్లమ్ ఒకటి చేసాం ఫోకస్ కి దగ్గరకు ఉండే పాయింట్ ఏంటి వెట్టెక్స్ వెట్టెక్స్ కి ఫోకస్ కి డిస్టెన్స్ ఎంత స్మాల్ ఏ కాబట్టి బాగా దగ్గరగా రావాలనే డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి స్మాల్ ఏ ఉండాలి ఇక్కడ మనకి టూ ఏ ఇచ్చాడు కదా దీని నుంచి ఏ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి గివెన్ దాట్ టూ ఏ ఈక్వల్ టు అక్కడ ఇచ్చిన డిస్టెన్స్ అంత టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ సెవెన్ అంటే పూర్తిగా ఉంటే లెంత్ ఆఫ్ లెట్ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇందులో సగమే కదా కాబట్టి ఫోర్ ఇయర్ సగం అంటే టూ ఏ టూ ఏ అంటే ఎంత దగ్గర మనకి టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ సెవెన్ ఇందులో టూ క్యాన్సిల్ చేసేయండి క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఇప్పుడు మనకి ఏంటి సన్కి ఇక్కడ ఉన్న కొమెంట్ దగ్గరగా ఎప్పుడు వస్తుందని అడుగుతున్నారు కదా కాబట్టి దేర్ ఫోర్ మినిమం డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఏ ఏ అంటే టెన్ పవర్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్ కలర్ ఉందో ఈ లెంత్ టూ ఏ అవుతుంది టూ ఏ అంటే క్వశ్చన్ ఇచ్చింది టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ సెవెన్ దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయండి చేస్తే ఏ వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఈ సగని ఫోకస్ అనుకుంటే ఇక్కడ బెట్టెక్స్ మనకి దగ్గరగా ఉండేది ఎప్పుడు కూడా ఫోకస్ దగ్గరగా ఉండేది ఏమవుతుంది బెట్టెక్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫోకస్ కి బెట్టెక్స్ కి దగ్గర ఉండే ఇక్కడ మనకి ఫోకస్ కి బెట్టెక్స్ కి డిస్టెన్స్ ఎంత స్మాల్ ఏ కాబట్టి స్మాల్ ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మినిమం డిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఆ స్మాల్ ఏ అంటే ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా అదే మనకి కొమెంట్ కి సన్కి మధ్యలో ఉన్న లీస్ట్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు కదా చూడండి యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఉన్నప్పుడు కాబట్టి టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఫామ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఫామ్ అవుతుందో ఈ ఎస్బీ అనేది ఏమవుతుంది యాక్సిస్ కి పర్ఫెక్ట్ కలర్ గా ఉంటుంది ఈ యాక్సిస్ కి పర్ఫెక్ట్ కలర్ ఉన్న లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే
ఇక్కడ ఏమంటారంటే మనకి ఫైన్ అయితే లోకస్ ఆఫ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ ప్రైసెక్షన్ ఆఫ్ డబల్ ఆర్గినేట్ ఆఫ్ ఏ పరాబల వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏ ఎక్స్ అనమాట డబల్ ఆర్గినేట్ అంటే ఏమవుతుంది పి ఎక్స్ కామ వై క్యూ ఎక్స్ కామ మైనస్ వై అని ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే దీన్నే మనకి ఈ లైన్ నే డబల్ ఆర్గినేట్ అంటాం అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఆర్గినేట్ ఏమో డబల్ అవ్వాలి ఇక్కడ వై ఇక్కడ మైనస్ వై కదా టోటల్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది పాజిటివ్ సైడ్ వై నెగిటివ్ సైడ్ ఒక వై టూ వై అవుతుంది అందుకని ఇది మనకి డబల్ ఆర్గినేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏమంటాడు మనకి ట్రైసెక్టింగ్ రేషియో కావాలి ట్రైసెక్టింగ్ రేషియో అంటే ఏంటి వన్ ఇస్ టూ టూ ఆ టూ ఇస్ టూ వన్ సపోజ్ ఇక్కడ టీ పాయింట్ చూస్ చేస్తున్నారు అనుకో ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ వన్ అనుకుంటే ఈ డిస్టెన్స్ టూ అవుతుంది కాబట్టి వన్ ఇస్ టూ టూ అలాగే ఇక్కడ టీ డేస్ చూస్ చేస్తున్నారు అనుకో ఇది వన్ అవుతుంది టూ అవుతుంది కాబట్టి రేషియో వచ్చి వన్ ఇస్ టూ టూ ఆ టూ ఇస్ టూ వన్ ఉండేలాగా టీ కానీ టీ డేస్ కానీ పాయింట్స్ ని చూస్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనకి పరవాల రాస్తున్నారు అలాగే అక్కడ మనకి డబల్ ఆర్గినేట్ కావాలి కాబట్టి ఆ పాయింట్ పి ఎక్స్ వన్ కామ వై వన్ ఈ పాయింట్ ఎక్స్ కామ వై క్యూ ఎక్స్ టూ కామ వై టూ అంటే ఎక్స్ కామ మైనస్ వై ఇప్పుడు ఇందులో ఏం చేస్తారంటే టీ అనే పాయింట్ పి క్యూని వన్ ఇస్ టూ టూ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అనుకోండి అప్పుడు టీ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది ఎంఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎన్ఎక్స్ వన్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ బై త్రీ అలాగే నెక్స్ట్ ఎం వై టూ అంటే వన్ ఇంటూ మైనస్ వై ప్లస్ ఎన్ వై వన్ అంటే టూ ఇంటూ వై బై ఎం ప్లస్ ఎన్ అంటే ఎం ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎన్ ఎక్స్ వన్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఎం వై టూ ప్లస్ ఎన్ వై వన్ బై ఎం ప్లస్ ఎన్ ఆ ఫార్ములా అప్లై చేసాం అప్లై చేస్తే ఎంత అవుతుంది త్రీ ఎక్స్ బై త్రీ అంటే ఎక్స్ టూ వై మైనస్ వై అంటే వై బై త్రీ సేమ్ అలాగే మళ్ళీ త్రీ డాష్ వచ్చి ఉన్న రేషియో ఏముంది టూ ఇస్ టూ వన్ లో డివైడ్ చేస్తుంది అనుకోండి అంటే త్రీ రేషియో వన్ ఇస్ టూ టూ అనుకున్నాం త్రీ డాష్ రేషియో వచ్చి ఎంత ఉంది టూ ఇస్ టూ వన్ అప్పుడు త్రీ డాష్ పాయింట్ కూడా సేమ్ మళ్ళీ రేషియో ఉంది ఇక్కడ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఎక్స్ టూ వై టూ ఉన్నాయి ఫార్ములా తెలుసు కదా మనకి ఎం ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎన్ ఎక్స్ బై ఎం ప్లస్ ఎన్ ఎం వై టూ ప్లస్ ఎన్ వై వన్ బై ఎం ప్లస్ ఎన్ ఆ ఫార్ములా వేస్తే మనకి ఎక్స్ కాక మైనస్ వై బై త్రీ వచ్చింది ఈ రెండింటిలోనూ ఎక్స్ ఒకేలాగా ఉంది వైలో చేంజ్ వస్తుంది కాబట్టి దీని ఎక్స్ వన్ వై వన్ తో కంపేర్ చేస్తే వై వన్ అంటే అతను మన దగ్గర ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వై బై త్రీ ఉంది ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ వై బై త్రీ ఇక్కడ మైనస్ వై బై త్రీ ఉంది కదా కాబట్టి వై వన్ లో చేంజ్ వస్తుంది అందుకని వై వన్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వై బై త్రీ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి త్రీ వై వన్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వై బోత్ సైడ్ స్క్వేర్ చేయండి నైన్ వై వన్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వై స్క్వేర్ అప్పుడు ఎంత అవుతుంది నైన్ వై వన్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వై స్క్వేర్ కానీ ఇక్కడ వై అంటే ఎంత వై వన్ కాబట్టి నైన్ వై వన్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వై వన్ స్క్వేర్ దీని నుంచి వై వన్ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఏ ఎక్స్ వన్ లోకస్ లైన్ లోకస్ రాస్తే నైన్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏ ఎక్స్ కాబట్టి ట్రైసెక్టింగ్ రేషియో ఎక్స్ట్ అవుతున్నప్పుడు పాయింట్ లోకస్ వచ్చి నైన్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏ ఎక్స్ ఇది పరాబల ఈక్వేషన్ ఇవి మీకు పరాబల ప్రస్తుతం ఇచ్చిన సిలబస్కి సంబంధించి దీంతో పరాబల కంప్లీట్ అవుతుంది